Un homme sur le fleuve descend d'une embarcation. Il arrive dans un lieu où se trouve un temple. Là, tout est ordre, propreté, silence. L'homme pourtant se sent bouleversé, sale et fait du bruit. S'approche alors de lui le plus petit des moines qui lui demande pourquoi il fait tant de bruit, pour croire d'exister. L'homme prend un bâton et défie le moine. Celui-ci prend à son tour un bâton plus gros et se poste devant lui, immobile et impassible. L'homme prend alors un bâton plus gros encore et épais, fait avec le bois le plus solide que l'on puisse trouver dans ce lieu. Le moine, toujours avec la même imperturbable attitude, ne prend pas un bâton, mais déracine l'arbre le plus robuste de l'endroit. Ahuri, l'homme fouille dans ses poches et trouve une toute petite allumette prêt à incendier l'arbre. Le moine, toujours avec le même regard, la même expression éteinte, emplit ses poumons et soufflant doucement, arrache l'allumette des mains de l'homme. Tout à coup, il fait froid et il commence à pleuvoir. L'homme tombe à terre dans l'espace boueux qui se crée à ses pieds et pleure. Le moine pose l'arbre, s'approche de lui et quand l'homme lève les yeux, quelle surprise, ce visage d'abord impassible sourit à présent, chaleureux. « Viens, lui dit-il, nous t'attendions. » Aidé par le moine, l'homme se relève et essuie ses larmes, cesse aussi la pluie. Le moine derrière lui, l'homme réalise que le temple est tout autour d'eux, que les moines semblent en nombre et qualité infinie, et qu'ils étaient là depuis le début, à lutter à ses côtés tout en ne prenant pas parti dans le combat. Beaucoup de temps passe. Une nouvelle embarcation aborde les rives du temple. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Tout est danse, chant, invocation, à manger et à boire à volonté. Tout l'espace est empli de gens joyeux, de vêtements colorés, d'instruments de musique et joués. Cela devait finir ainsi. Cela commença ainsi.